బాధ్యతగా చేయాల్సినటువంటి చోట బాధ్యత రహితంగా వెళ్ళటం మంచిగా చేసేటువంటి పనుల్ని చెడుపు చేసుకున్నటువంటిది కొంతమంది అధికార పక్షానికి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఇంతకుముందే ప్రస్తావించుకున్నాం రోజా మంచినీళ్ళ పైపులు ఓపెన్ చేయడం తప్పేం కాదు కానీ ఈ టైంలో జనాలందరూ పూలు చల్లుతూ కూర్చునేటువంటి ధోరణి నచ్చదు సాధారణంగా ఎవరికైనా సరే అయితే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు మిగతాది ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవాలు ఈవెన్ జనన మరణాలకే రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు అట్లాంటి యాక్టివిటీని హర్షించలేరు అట్లాగే బిఎఫ్ మధుసూదన్ రెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ చేసినటువంటిది పబ్లిక్కి సర్వీస్ చేయడమే అయితే అది ఇళ్ళ దగ్గరికి అందించాల్సినటువంటిది కాస్త ఒక ర్యాలీగా తీసుకువెళ్ళడం అనేటువంటిది ఇక్కడ సెల్ఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పచ్చు కానీ అసలు అలాంటి కార్యక్రమానికి ఎవరు అనుమతించారన్నటువంటిది ప్రశ్న అవుతుంది అలాంటిది భారీగా చేయకూడదని తెలియదు అన్నటువంటిది అదే ఇప్పుడు గతంలో వచ్చినటువంటి చర్చ అయితే ఇప్పుడు హైకోర్టు దాకా వెళ్ళింది హైకోర్టు దీనికి సంబంధించి శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బిఎప్ మధుసూదన్ రెడ్డి నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా పలమనేరు ఎమ్మెల్యే వెంకటయ్య గౌడు సూళ్ళూరుపేట ఎమ్మెల్యే సంజీవయ్య చిలకలూరుపేట ఎమ్మెల్యే విడుదల రజనీలకి నోటీసులు ఇచ్చింది అదే సందర్భంలో డీజీపీ కూడా దీనికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంది అసలు పోలీస్ పర్మిషన్ ఉండాలి రెవెన్యూ పర్మిషన్ ఉండాలి ర్యాలీలు చేయడానికి వాస్తవంగా ర్యాలీలని అనుమతించద్దు రాజకీయ కార్యకలాపాలు అనుమతించద్దు సేవా కార్యక్రమాలైనా సరే త్రూ గవర్నమెంట్ ద్వారా జరగాలన్నటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి సూచనల్లో అది చాలా క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఉంది అసలు రెడ్ జోన్స్లో ఏమీ చేయకూడదు అనేటువంటి ఓ పక్కన గ్రీన్ జోన్స్లో వాటిట్లో కూడా రాజకీయ కార్యకలాపాలు సంపూర్ణ నిషేధం ఉంది అట్లాంటి సందర్భంలో ఇవి రాజకీయం కాదు సేవే కావచ్చు కానీ ఆ సేవ దగ్గర రాజకీయ పార్టీ బొమ్మ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు తమ పేరు తయబతి ఇది కానీ అది ర్యాలీగా తీసుకువెళ్ళి పంచడం అనేటువంటి దగ్గరనే క్వశ్చన్ అవుతుంది మరి కోర్టుకి ఏం జవాబు ఇస్తారు పోలీసులు వీళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేశారా లేదా అంటే కేసులు అయితే నమోదు చేయలేదు ఇప్పుడు మరి చేస్తామంటారా లేదా కోర్టు చెయ్యమని ఆదేశిస్తుందా అనేటువంటి చూడాల్సింది అలా చేస్తే కనుక ఈ ఎపిడమిక్ యాక్ట్ కింద పెడితే కనుక అది తీవ్రమైనటువంటి కేసు అవుతుంది అప్పుడు అరెస్టులు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు అవుతాయి మరి ఆ రూట్లో చేస్తారా లేదంటే కోర్టు అట్లాంటి ఆర్డర్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఇంకోసారి చెయ్యొద్దని మందలిస్తుంది అనేది చూడాల్సి ఉంది